ఇటువంటి జర్నలిస్ట్ సర్కిల్లో ఒక వాదన ఎలా ఉందంటే అసలు ప మొత్తం పత్రికలో ఎవరి ఫోటోలు ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి ఎందుకు లేవు అనేటువంటి వివరాలు కూడా తీసి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది కూడా ఒకటి వచ్చిందండి అవును అది మీ దృష్టి కూడా వచ్చే ఉంటుంది అవన్నీ చాలా నిజమండి మొదటి పేజీలో ఎవరి ఫోటో వేశారు అలాగే మళ్ళీ ఆ కుటుంబాల్లో కూడా మళ్ళీ అంతర్గతమైన విభజన కూడా ఉంటుంది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే తెలంగాణలో కొంచెం కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా అక్కడ ఏకైక సంతానం కాబట్టి పెద్ద సమస్యలు లేవు ఇక్కడేమో నలుగురు ఇదంతా ఇవన్నీ కూడా ఒక విధమైన నిఘ ఒక అప్రకటితమైనటువంటి ఒత్తిడి అంటే దీనివల్ల జర్నలిజం అనే దానికి అర్థం కూడా కోల్పోయి ప్రజల్లో కూడా ఇవాళ ఒకప్పుడు గౌరవంగా చూసేవాడు అర్థం కోల్పోవడమే కదండి ఇప్పుడు రాజ్యసభలో చర్చ జరిగిందండి తెలుగుదేశం వాళ్ళు సరిగా వ్యవహరించలేదని వచ్చింది వెంటనే ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒక కథనం ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా నా రక్తం ఉడికిపోయింది అన్నారు అది నా మరిగిపో రక్తం మరిగిపోయింది అన్నారు అన్నారు నేను అన్నాను అంత మరిగిపోయిన రక్తం జైట్లీ ప్యాకేజ్ చూడగానే ఎందుకు కరిగిపోయింది అని అప్పటికి ఇప్పటికి పెద్ద తేడా ఏం లేదు కదా ఇవన్నీ అధికారికంగా చేస్తున్నారా అనధికారికంగా చేస్తున్నారా కొంతమంది మరీ శృతిమించిన అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తున్నారా మనకు తెలియదు కానీ తెలంగాణలో కొంతమంది మేధావులేమో పాత్రికేయులతో సహా మన సంపాదక సహచరులతో సహా కేసీఆర్ గారి మీద ఈగ వలన ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఏమాత్రం విమర్శించినా అది తెలంగాణ జాతి ద్రోహం అనే దాడి చేసేవాళ్ళు కొంతమంది నిజానికి నాయకులే కొద్దో గొప్ప రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఉండాలి అప్పుడప్పుడన్నా వాళ్ళు ఫోటోలకు పోజు వీళ్ళు కలవడం లేదు అక్కడేమో చాలా కష్టాల్లో ఉండే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కల్లోల జలధిలో ఈ నౌకను తీసుకుపోతుంటే ఆయన మీద మీరు ఈగే వాళ్ళనా కానీ మీరు ద్రోహులు అని ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ అని ఒక ఒక మీడియా అక్కడ ఇది చాలా ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఇంకేం లేదు విమర్శన దృష్టిని కోల్పోయిన తర్వాత విచక్షణ అనేది లేకపోయిన తర్వాత ఇంకా మీడియా నిర్వహించే పాత్ర ఏంటి ఈనాడు నాకు బాగా గుర్తు రామోజీరావు గారు కాంగ్రెస్ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు అది ఇది అన్నప్పుడు ఆయన ఒక వ్యాసం రాశారు మీడియాస్ రోల్ ఇస్ ఆల్వేస్ అడ్వర్సరీ అని ఎప్పుడు కూడా ప్రతికూల పాత్రలో మీడియా ఉంటుంది తప్ప ప్రభుత్వ స్తోత్ర పాత్రలో మీడియా ఉండడానికి అవకాశమే లేదు కాబట్టి మేము కాంగ్రెస్ పట్ల విమర్శనాత్మక దృష్టి తీసుకుంటున్నామని కానీ అది శాశ్వతంగా ఉండాలి కదా అంటే పార్టీలు పార్టీలు మారినప్పుడు ప్రేమికులు మారుతారు కానీ ప్రేమ శాశ్వతం అన్నట్టుగా పార్టీలు మారుతాయి కానీ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అనే ఒక వ్యవస్థ శాశ్వతంగా ఉంటుంది కదా దాని విధానాలు ఏంటి ఇప్పుడు ఆయన కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు కాడి పట్టి దున్నుతాను నేను వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక లక్ష ఎకరాలు ఎక్కువ తీసుకుంటాను అన్నా కానీ ఇక్కడ ఈయన చేసి ఎవరు చేసినా కానీ అంతే అవుతుంది కదా అంటే ప్రజలు ఇవన్నీ గమనించి తమదైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు తప్పనిసరిగా అండి ప్రజలు ఎప్పుడు విచక్షణగా ఉంటారని నేను నమ్ముతాను ఇప్పుడు ఉదాహరణకు విభజన ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు అటు ఇటు కూడా విద్వేషపూరితమైన వ్యాఖ్యలు చాలామంది చేసేవాళ్ళు నేను నిరంతరం చాలా ఎక్కువగా చె పాల్గొనేవాడిని ఒకటే చెప్పేవాడిని ఇవేమి జరగవు హైదరాబాద్తో సహా తెలుగు రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా శాంతంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రజలు చాలా చైతన్యవంతులు ఏ మాటకు ఎంత విలువ ఇవ్వాలి ఏ నా దేనికి మనం స్పందించాలి లేకపోతే లేదని ఆలోచిస్తారు తప్ప ఒక నాయకుడో ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ప్రధానమంత్రి కూడా కావచ్చు ఆ మాటకు వస్తే నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత చెప్పినవన్నీ జరిగాయా ఎన్ని విషయాల్లో ఆయన మార్చుకోలేదు ఉదాహరణకు సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ మొదటిసారి జరిగాయి అది ఇది అన్నారు మరి నేను ఆయన ప్రభుత్వ విదేశాంగ కార్యదర్శే వెళ్ళి ఇంతకుముందు కూడా జరిగాయని చెప్పారు ఉదాహరణకు జయశంకర్ కాబట్టి ఆయనకు తెలీదా ప్రధాని కోపం వస్తే తెలిసిన చెప్పారు మన ప్రజలకు గొప్ప విఘ్నత ఉందండి అయితే ఊరికే పడకుర్చి మేధావులు లేకపోతే లోతుగా పరిశీలించకుండా ప్రజలను రాజకీయ నాయకులను కూడా చులకం చేస్తూ మాట వీళ్ళకేం తెలియదు వాళ్ళకేం తెలియదు మాకే తెలుసు ప్రజలకు యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఉంది కాబట్టి క్షీర నీర న్యాయం తెలుసు కాబట్టి మనం ఎమర్జెన్సీని ఓడించగలిగాం మతోన్మాదాన్ని మనం ఓడించగలిగాం అనేక సవాళ్లను మన ప్రజలు వాళ్ళు తీరు కాబట్టి దీని పట్ల మనం ఏమి రామారావు గారిని వెన్నుపోటు పొడిచారు అనుకోండి మళ్ళీ ఆయన పునఃప్రతిష్ఠించారు కదా ఉదాహరణకు ఎనభై అది ప్రజల నుంచి వచ్చిన కదలిక తప్ప ఇంకోటి కాదు కదా అయితే ప్రజలకు విషయం తెలియజేయాలి భ్రమలు చీకటిని కాస్త చీల్చి ఆ రోల్ ఎవరు ప్లే చేయాలండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పార్టీ ఒక్కొక్క పత్రిక ఒక్కొక్క స్టాండ్ తీసుకొని రాస్తున్నాయి ఏది వాస్తవం అనేది కామన్ మేన్ ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాడంటారు అందుకే ఇప్పుడు నన్నయ్య బాటారా కూడా అప్పుడప్పుడు లోన్ ఆర్ఎస్ చూడమన్నాడు కదా అంటే పైకి చెప్పడం కాదు లోన్ ఆర్ఎస్ దాని సారం దాని సారం ఏంటని తెలుసుకునే విచక్షణ శక్తి వాళ్ళకు పెంచాలి మొదట్లో నేను అన్నట్టు మీడియా మాయాజాలం అని నామ్ చామ్స్కి అన్నట్టుగా ఇప్పుడు అమెరికా వాడికి ఇష్టం లేదా ఇరాక్లో ఉన్నవాడు 
వాళ్ళు ఎవరెవరు రాక్షసులు అంటే వాళ్ళందరూ రాక్షసులు మళ్ళీ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు మంచివాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మంచివాళ్ళు ఈ కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి ప్రజలకు ఉండకూడదు వాళ్ళ విమర్శన శక్తిని మనం పెంచాలి విషయాలు వాళ్ళకు సరైనవి చేరవేసేటట్టుగా కూడా మనం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు దేశంలో తలాక్ మీద చర్చ జరుగుతుంది అనుకోండి తలాక్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడు ఇవన్నీ కూడా కలిపి గోవాలో ఒక సివిల్ కోడ్ ఉంది అది మనం పాటిద్దామని వెంకయ్య నాయుడు గారు వ్యాసం రాస్తారు గోవాలో ఉన్నది పోర్చుగీస్ సివిల్ కోడ్ గోవాలో సివిల్ కోడ్ ఉంది కానీ అది పోర్చుగీస్ సివిల్ కోడ్ పోర్చుగీస్ సివిల్ కోడ్ భారతదేశంలో సివిల్ కోడ్ ఎలా అంటే వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే ఒక చర్చ అనేది అన్నా మొదలు అవ్వాలి కదా అని నేను కాదు మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామా లేదా అనేటువంటిది పక్కన పెడితే ఒక అంటే వాళ్ళు అనేది ఇప్పుడు మీరు తలాక్ గురించి అంటే తలాక్ వేరు మళ్ళీ ఉమ్మడి పౌరస్మృతి వేరు వేరు కదా అది వేరు వా అంటే బీజేపీ వాళ్ళ నాయకత్వం వాదన ఏమిటంటే మనకి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఒకటే ఉన్నది బట్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఎందుకు ఉండకూడదు అనేటువంటిది ఒక వాదన తీసుకొస్తున్నారు దానికి అంటే దాన్ని నేను చూశాను మీ మార్క్సిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు అంటే బృందాకాంత గారు వీళ్ళందరూ కూడా వ్యతిరేకించారు తలాక్ తలాక్ పోవాలని అందరూ కూడా బలపరిచారు రాజ్యాంగంలో కూడా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అన్నారు కామన్ సివిల్ కోడ్ అనలేదు యూనిఫామ్కు కామన్కు కొంచెం స్వల్ప తేడా ఉంది యూనిఫామ్ అంటేనేమో ఒకటే విధమైన పరిస్థితుల్లో ఒకటే సూత్రం ఉండాలి కామన్ అంటే ఒక్కటే ఉండాలి బండగా యాంత్రికంగా అది మన దేశానికి కుదరదనే రాజ్యాంగంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఏకాభిప్రాయంతో సాధించడానికి పనిచేయాలి అన్నారు మీరు ఏ సమయంలో అయితే కేవలం ఒక మతానికి సంబంధించిన సమస్య తీసుకున్నారో ఏకాభిప్రాయం రాదు కదా ఇప్పుడు హిందువుల్లో దత్తత సిద్ధాంతం వేరే ఉంది క్రైస్తవ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు గోవాలో ఉన్నది క్యాథలిక్లకు వర్తించదు హిందువులకు వర్తించదు క్యాథలిక్లకు వర్తిస్తుంది ఉత్తర భారతదేశంలో మేనరికాల నిషిద్ధం దక్షిణ భారతదేశంలో మేనరికాల చట్టసమ్మతం ఇవన్నీ నేను చెప్తుంది అవిభక్త హిందూ కుటుంబం ఉంది అన్డివైడెడ్ హిందూ ఇది కేవలం హిందువులకు మటుగా వర్తిస్తుంది ఇన్ని తేడాలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో చట్టాలు ప్రశ్నించటం ఎదురుపడినప్పుడు అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మీరు సీనియర్ కాబట్టి ఇవాళ చూస్తూ ఉంటే రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా చంద్రబాబు రాసుకోవడం తప్ప అసలు క్వశ్చన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అని ప్రతి వారం ఆయన ఒక్కరే వాస్తవానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా మొదటిసారి కలిసేవాళ్ళు కానీ అప్పుడు దూరదర్శన్లో చాలా నియంత్రిత వ్యవస్థ అది కానీ రాజశేఖర రెడ్డి మటుకు టీవీ నైన్ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు క్యాంప్ కార్యాలయంలో ప్రతివారం ఇద్దరు జర్నలిస్టులను కలిసేవాళ్ళు 